ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு லாஸ்ட்டாக என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நியூட்டனோட ஃபஸ்ட் லா இனிஷியல் ஃப்ரேமு நான் இனிஷியல் ஃப்ரேமு எல்லாம் பார்த்தோமா இன்றைக்கி பார்க்கலாமா இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்டனோட செகண்ட் லாவையும் நியூட்டனோட தேர்ட் லாவையும் அந்த டிஸ்கஷன் நான் நியூட்டன் லாஸ் கொடுத்துருப்பாங்களா புக்கில் அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஓகேவா நினச்சிக்கலாமா சரிங்களா இப்போ அது நியூட்டனோட செகண்ட் லா பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மொமெண்டம்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா மொமெண்டம் அப்படின்னா முந்தம்னு தமிழில் பேர் சரிங்களா மொமெண்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்கிறேன் சரிங்களா அதாவது மொமெண்டம் எப்படி சொல்லலாம்னா இம்பேக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் கூட என்ன கொஞ்சம் தெளிவாக எழுதியிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பார்க்குற மொமெண்டம் வந்து லீனியர் மொமெண்டம் தமிழ் தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேர்கோட்டு உந்தம் நேர்கோட்டு உந்தம் அதான் பார்க்குறோம் அதான் பார்க்குறோம் சரிங்களா நேர்கோட்டு உந்தம் என்ன சொல்லலாம் இம்பேக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது விசையோட விளைவு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா விசையினால விசையினோட தாக்கம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சரிங்களா இம்பேக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த இல்லைன்னா என்ன சொல்லலாம் இப்போ இதுக்கு மாஸ் இருக்கா இதுக்கு மாஸ் இருக்கா இந்த மாஸ் இன் மோஷன் அதோட என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாஸ் இன் மோஷன் ஓகேங்களா இது இந்த இம்பேக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எப்போ வந்து அதாவது நான் சொல்கிறது லீனியர் மோஷன் ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் சொல்லலை நான் சொல்கிறது என்ன மோஷன்னா லீனியர் மோஷன் இந்த இம்பேக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எப்போ அதிகமாக இருக்கும் எப்போவுமே இப்போ ஃபிசிக்ஸில் வந்து ஒரு ஃபார்முலா ரெடி பண்ணுறான்னா அந்த ஃபார்முலா வந்து எந்தெந்த ஃபேக்டர்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பார்ப்பாங்க சரிங்களா டேரெக்டாக எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இன்வர்ஸ்லி இது ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க ரெண்டே டேரெக்டாக ப்ரொப்போஷனலாம் நியூமரேட்டில் இருக்குமா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனலாம் டினாமினேட்டரில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ மொதல் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு எந்த ஃபேக்டரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ இந்த இம்பேக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எப்போ அதிகம் இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து இப்படி வந்து ஹிட் ஆகுதா இது வந்து இப்படி இது வந்து அதிகம் இது ஒரு இம்பேக்டாக இந்த இம்பேக்ட் எப்போ அதிகமாக இருக்கும் இதோட மாஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மாஸ் அதிகமாக இருந்தால் எனக்கு இம்பேக்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வேற என்ன வெலாசிட்டி இப்போ இப்படி வருது இப்போ இப்போ வர இம்பேக்ட்டுக்கும் இப்படி வர இம்பேக்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குமா அப்போது இந்த மொமெண்டம் வந்து இம்பேக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து எப் எது எப்போ அதிகமாக இருக்கும் மாஸ் அதிகமானால் மாஸ் அதிகமானால் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி அதிகமானால் திசை வேகம் அதிகமானாலும் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போது அதிகமானால் அதிகமாகுது அப்படின்னா இருந்தது டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் தானே நேர் தகவல் ஒரு பேராமீட்ரு அதிகமாக இன்னொரு பேராமீட்ரு அதிகமாகுதுன்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டி அதிகமாக இன்னொரு ஃபிசிக்கல் குவான்டி அதிகமாகுது அப்படின்னா அப்போது டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது நேர் நேர் விகிதத்தில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்போ இம்பேக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எப்போ அதிகமாக இருக்கும் மாஸ் அதிகமானால் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா அப்புறம் எப்போ அதிகமாக இருக்கும் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி அதிகமானால் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போது ஃபார்ம்லாம் எழுதி இல்லாமல் மாஸ் வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கா அப்போ லீனியர் மொமெண்ட் நமக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி சரிங்களா மொமெண்டம் என்னது பின்னு சொல்கிறாங்க மொமெண்டம் வந்து ஒரு வெக்டாரு ஏன் வெக்டார்னு பார்க்கலாமா இங்கே பாருங்கள் மாஸ் இருக்குல்ல மாசு இந்த மாஸ் வந்து என்னது ஸ்கேலார் மாஸ் வந்து என்னது ஸ்கேலார் சாதாரண ஸ்கேலார் இல்லை பாசிட்டிவ் ஸ்கேலார் என்ன ஸ்கேலார் பாசிட்டிவ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் தான் ஸ்கேலார் அது நெகட்டிவ்லாம் நான் இருக்கும்ல இது வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்கேலார் சரிங்களா இப்போ வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது என்னது வெக்டாரு வெலாசிட்டி என்னப்பா வெக்டாரு அப்போது ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்கேலாரோட வெக்டாரை மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கிறது வெக்டாருன்னு கைனாமெட்டிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க சரிங்களா ஒரு ஒரு ஸ்கேலாரோட ஒரு ஸ்கேலாரோட வெக்டாரை மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கிறது என்னதான் வெக்டாரு அப்படின்னா அதாவது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் மாதிரி சரிங்களா வெக்டாரை நீங்கள் மைனஸ்னு கூட வச்சு போட்டிங்கனாலும் போட்டுலாம் சரிங்களா ஓகே கவனிங்க இப்போது இப்போது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோடய யூனிட் எழுதலாமா யூனிட் அதுவும் என்ன யூனிட் எஸ்ஐ யூனிட் சிஸ்டம் இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட் எஸ்ஐ யூனிட் எந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் தெரியாதவங்களாம் நோட் பண்ணிக்கிங்க எஸ்ஐ யூனிட் மேக்ஸிமம் என்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்குன்னா எம்கேஎஸ் ஃபார்மெட்டில் இருக்குமா எம்கேஎஸ்னா மீட்டர் எம்னா மாஸ் கிடையாது கொண்டு விடுவேன் மீட்டர் கேனா கிலோகிராம் எஸ்னா செகண்டு ஓகேவா ஸோ மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்ட்ஸ் எல்லாம் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் எஸ்ஐ நூட்டு சொல்லலாமா சரிங்களா அப்போ இதோட எஸ்ஐ நூட்டு மாசோட எஸ்ஐ நூட்டு கிராம் கிடையாது கிலோகிராமு ஸோ எஸ்ஐ நூட்டு கிலோகிராமு வெலாசிட்டியோட எஸ்ஐ நூட்டு என்ன வெலாசிட்டியோட எஸ்ஐ நூட்டு வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் திசை வேகம்
மேக்னட்யூடு வந்து நீங்கள் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண மேக்னட்யூடா என் மதிப்பு அந்த முப்பது நாற்பது அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா அதுதான் என் மதிப்பு இதை வச்சு நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க இது வந்து பத்து ஒரு இருபது சார் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறுன்னு என் மதிப்பை சொல்லிடுவீங்க டேரக்ஷன் எப்படி சொல்லுவேன் இந்த மொமெண்ட் அமௌண்ட் வெக்டார் இல்லை வெக்டாருக்கு டேரக்ஷனை சொல்லணும்ல அந்த டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க இப்போ இங்கே பாருங்க பி வெக்டார் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டூ வெலாசிட்டி வெக்டாரா மாஸ் இன்டூ வெலாசிட்டி வெக்டார் இங்கே பாருங்க இப்போ இது ப்ளஸ்ன்னா இது ஆல்வேஸ் ப்ளஸ் தான் ஓகேவா இப்போ வெலாசிட்டி மைனஸ்ன்னு வச்சுங்க ப்ளஸ் இன்டூ மைனஸ் இது என்ன ஆயிரும் மைனஸ் ஆயிருமா வெலாசிட்டி மைனஸ்னா இது மைனஸ் அதே மாதிரி மாஸ் எப்பவுமே ப்ளஸ் இன்டூ வெலாசிட்டி ப்ளஸ்னா ஈக்குவல் டு இதானே ஆகும் ப்ளஸ் இன்டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்போ வெலாசிட்டி என்ன டைரக்ஷன்ல இருக்கோ வெலாசிட்டி மைனஸ்னா மொமெண்டம் மைனஸ் வெலாசிட்டி ப்ளஸ்னா மொமெண்டம் ப்ளஸ் வெலாசிட்டி எந்த திசையில இருக்கோ திசை வேகம் எந்த திசையில இருக்கோ அதே திசை வேகத்துல தான் எதுவும் இருக்கு மொமெண்டமும் இருக்கு அப்போ டைரக்ஷன் ஆஃப் டைரக்ஷன் ஆஃப் டைரக்ஷன் வந்து எது டைரக்ஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் டைரக்ஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் பி வெக்டார் லீனியர் மொமெண்டம் சேம் அஸ் யார் யாருக்கு சேமா இருக்கு வெலாசிட்டி நோட் பண்ண நோட் பண்ண நோட் பண்ணியா நோட் பண்ணியா வெலாசிட்டி சரியா ஸோ வெலாசிட்டிக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெலாசிட்டி டைரக்ஷனில் தான் மொமெண்டமும் இருக்கும் சரிங்களா டைரக்ஷன் மொமெண்டம் வந்து வெலாசிட்டி டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஓகேவா ஸோ நோட் பண்ணிட்டிங்களா அப்புறம் இதுக்கு சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் கேட்டேன்னு வச்சுங்களேன் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம்னா சேஞ்ச் இங்கே பாருங்களேன் ஒரு சேஞ்சினாவே ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் சரிங்களா அப்போ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம்னா ஃபைனல் மொயின் நோட் பண்ணுங்க நோட் பண்ணுங்க சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம்னா ஃபைனல் மொமெண்டம் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் ஓகேவா அப்போ ஃபைனல் மொமெண்டம்னா என்னது மா த நோட் பண்ணுங்க சேஞ்ச் இன் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மொமெண்டம் சேஞ்ச் கேட்டாங்கன்னா என்ன ஃபார்ம்லா ஃபைனல் சேஞ்சினாவே ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் அப்போ ஃபைனல் மைனஸ் ஃபைனல் மொமெண்டம் மைனஸ் ஃபைனல் மொமெண்டம் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் ஃபைனல் மொமெண்டம்னா மாஸ் இன்டூ ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் மாஸ் இன்டூ இன்சியல் வெலாசிட்டி மாஸ் இன்டூ வீணா ஃபைனல் வெலாசிட்டி யூனா இன்சியல் வெலாசிட்டி வீணா இறுதி திசை வேகம் யூனா தொடக்க திசை வேகம் இது வந்து முந்தத்தில் மாற்றம் முந்தத்தில் மாற்றம் ஈக்குவல் டு இறுதி உந்தம் மைனஸ் தொடக்க உந்தம் ஓகேவா ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் மொமெண்டம் மொமெண்டம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மொமெண்டம் எஸ்ஐ யூனிட் மொமெண்டமோட டேரக்ஷன் மொமெண்டமோட ஃபார்ம்லா லீனியர் மொமெண்ட் அவனத்தை பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் நியூட்டனோட செகண்ட் லா சரிங்களா நியூட்டன் செகண்ட் லா லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இப்போ நியூட்டன் செகண்ட் லாவில் சொல்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்களா மூணு லா எழுதி போட்டேன் எழுதி போட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னென்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லி ஒன்றுனும் என்ன ஒவ்வொரு லாலேருந்து என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னு ஃபஸ்ட் லாலேருந்து அது எதை டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபோர்ஸை வந்து டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னோம் செகண்ட் லா வந்து ஃபோர்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்ம்லா கொடுக்கும் ஃபோர்ஸோட யூனிட் என்ன ஃபோர்ஸோட டைமென்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது செகண்ட் லா கொடுக்கும் சொன்னனா சொன்னோன்னா ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஃபோர்ஸோட டெஃபினேஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீ சொல்ல விளாட மட்டத்துலையா நீங்கள் கேட்கலாம் மறந்துருக்கலாம் நான் வேணா கேட்டுக்கங்க அப்போ என்னதுன்னா அதாவது கலிலியோ வந்து அவர் ஆஜி டெஸ்ட்லேயே இருக்குது அது யூனிஃபார்ம் மோஷன்லேயே அப்படியே இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்லேயே இருக்கிறது காரணம் இனிஷியா அப்போ நியூட்டன் வந்து அப்போ அந்த ஸ்டேட்டை மாற்றணும்னா ஃபோர்ஸ் வேணும் அப்போ எது வந்து எது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஸ்டேட்டை மாற்றுது ஒரு பொருளோட நிலையை மாற்றுதோ அதுதான் விசை அப்படின்னு சொன்னார் ஃபஸ்ட் லாலேருந்து அதான் சொன்னார் ஸோ விசை எது வந்து ஸ்டேட்டை மாற்றுதோ அதுதான் விசை அப்படின்னு ஒரு டெஃபனேஷனை ஃபோர்ஸுக்கு கொடுத்தாரு ஸோ ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது புஷ் ஆர் புல் விச் இஸ் யூஸ்டு டு சேஞ்ச் த சேஞ்ச் த ஸ்டேட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டு விசை என்பது ஒரு பொருளின் நிலையை மாற்றக்கூடியது அப்படின்னு அதில் சொன்னார் விசை இஸ் இல்லைன்னா முடுக்கம் இருக்காது அப்படின்னு ஃபஸ்ட் ஆலேருந்து பார்த்தோமா அந்த ஃபஸ்ட்ல வந்து எந்த ஃப்ரேமில் தான் வேலிடு இனிஷியல் ஃப்ரேமில் மட்டும்தான் வேலிடுன்னு பார்த்தோம் நோட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ இந்த செகண்ட்ல இருக்கு பாத்தீங்களா இப்போ இந்த செகண்ட் லால வந்து ஃபோர்ஸை மெஷர் பண்றதா அதாவது ஃபோர்ஸை வந்து எப்படி வந்து முடுக்கத்தோட ரிலேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா சரிங்களா ஸோ இங்கேயும் ஃபார்ம்லாம் கொண்டாடணும்னா இந்த ஃபோர்ஸ் எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னு பார்க்கலாமா சரிங்களா இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் கொஞ்சம் கவனிச்சுங்க சரிங்களா இப்படி தாண்டா சொல்றேன்னு நினைச்சிடாதீங்க சரியா கவனிச்சுங்க இப்போ வந்து இந்த இந்த லாவை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் விளாண்டலாம் கிரிக்கெட் விளாண்டலாம் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாஸ் மோஷன்ல இருந்தாலே
ஓகேவா பேட் பண்ணுறான் ஸோ பேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ பால் வரும் ஸோ அட் அட்ஜா சுட்ஸ் ஓகேவா ஓகேவா அப்போ மொமெண்டம் என்ன இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சேஞ்ச் ஆயிருக்குமா சேஞ்ச் ஆயிருக்காதா கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் மொமெண்டம் எப்போ சேஞ்ச் ஆகும் இது ரெண்டு தான் மொமெண்டமோட மல் ஃபார்முலாவே அப்போ மாஸ் சேஞ்ச் ஆனால் சேஞ்ச் ஆகும் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆனால் சேஞ்ச் ஆகும் சரியா அப்போ ப பால் அடித்தோன்னா குட்டி ஆகிடுமா என்ன மாஸ் இப்படியே தான் இருக்கும் எது தான் சேஞ்ச் ஆகும் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகுது அப்போ மொமெண்டம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் நான் சொல்லும்போது நீங்கள் சரியாக கவனிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் திரும்ப கவனிங்களேன் மொம் பவுலர் பால் போட்டால் மொமெண்டம் இன்ஷியல் மொமெண்டம் இருந்துச்சு ஹிட் பண்ணதுக்கப்புறம் வேறு மொமெண்டம் ஆகிடுச்சு அப்போது ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் தானே கொடுத்துருக்காரு தோனி வந்து ஃபோர்ஸ் தானே கொடுத்துருக்காரு அப்போது ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது மொமெண்டமை சேஞ்ச் பண்ணுது ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுது மொமெண்டமை சேஞ்ச் பண்ணுது அப்போது ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் மொமெண்டம் சேஞ்சும் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் மொமெண்டம் சேஞ்சு கம்மியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நோட் ஃபோர்ஸ் வந்து சரிங்களா ஃபோர்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு எதுக்கு ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் மொமெண்டம் சேஞ்சு அதிகமாக இருக்கும் அப்போது ஃபோர்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் தமிழில் விசை வந்து எதுக்கு நேர் தகவல் இருக்குன்னா விசை அதிகமானால் நேர்கு உந்த மாற்றமும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஃபோர்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் இது ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா அப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது மொமெண்டமாக சேஞ்ச் பண்ண யூஸ் ஆகுது ஃபோர்ஸ் அதிகமான மொமெண்டம் சேஞ்ச் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்த செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்க்கணும் இப்போ வந்து லைட்டாக பார்த்துட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக அதாவது ஒன்லி ஃபோர்ஸ் வந்து மொமெண்டம் சேஞ்சுக்கு தான் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட முடியாது வேறு எதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லணும் எப்படி சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இப்போது இப்போ என்னாச்சுன்னா பால் வந்து வந்துருச்சு சரிங்களா பால் வந்து வருது இப்போ அடிச்சிட்டோமா அடிச்சதுக்கப்புறம் பால் இப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கு சரிங்களா வந்துகிட்டே இருக்கு ரெண்டு பேர் கேட்ச் பிடிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க நல்லா கவனிங்க ரெண்டு பேர் கேட்ச் பிடிக்கிறாங்க ஒன்று விளையாட தெரிஞ்ச பிளேயரு இன்னொன்று இன்னொருத்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா விளையாட தெரியாத பிளேயரு சரிங்களா விளையாட தெரிஞ்ச பிளேயர் எப்படி கேட்ச் ரெண்டு பேருமே கேட்ச் பிடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேருமே கேட்ச் பிடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க விளையாட தெரிஞ்ச பிளேயர் எப்படி கேட்ச் பிடிப்பான் ஆ எப்படி கேட்ச் பிடிப்பான் நல்லா அப்படி பால் வருதுன்னா நல்லா அப்படி வாங்கி அப்படி எப்படி பானா அழகாக பிடிப்பான் சரிங்களா நல்லா பாருங்கள் எப்படி நல்லா அப்படி வாங்கி இப்படி டைம் எடுத்து இப்படி பிடிப்பான் பிடிச்சிக்குவான் பிடிச்சிருவான் இதே விளையாட தெரியாத பிள்ளையர் எப்படி பிடிப்பான் எப்படி பிடிப்பான் பால் இப்படி வந்துட்டு இருக்கும் இப்போ அப்புறம் பேன் இப்படி போய் போ போயிட்டே இருப்பான் கடைசியாக கப்புன்னு கோழி அமுக்கிற மாதிரி அமுக்கிடுவான் சரிங்களா அப்போ ரெண்டு பேருமே பாருங்கள் ஒருத்தன் வந்து கே ரெண்டு பேருமே கேட்ச் பிடிச்சிட்டாங்க ஒருத்தன் வந்து பால் இப்படி வந்துட்டு இருக்கு அங்கேயே பிடிச்சி அமுக்கிட்டான் டப்னு அமுக்கிட்டான் அடுத்து இந்த இன்னொரு பிளேயர் விளையாட தெரிஞ்ச பிளேயர் எப்படி பண்ணால் நல்லா அப்படி வாங்கி பிடிச்சான் இப்படி ரெண்டுமே ரெண்டு கேஸில் யார் வந்து டைம் கம்மியாக எடுத்துக்கிட்டா பாலை பிடிக்கிறதுக்கு சரிங்களா ஸோ இவ விளையாட தெரிஞ்ச பிளேயர் நல்லா டைம் எடுத்து பிடிச்சாரு டைம் அதிகமானுச்சு விளையாட விளையாட தெரி தெரியாத பிளேயர் என்ன பண்ணால் இங்கேயே கப்புன்னு அப்படியே பிடிச்சிட்டான் டைமு கம்மி யார் டைம் அதிகம் விளையாட தெரிஞ்ச பிளேயருக்கு டைம் அதிகமானுச்சு டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டான் இவன் டைமு கம்மியாக எடுத்துக்கிட்டான் இப்போ மொமெண்டம் என்னவாக இருக்கும் இப்போ மொமெண்டம் என்னவாக இருக்கும் கேட்ச் பிடிச்சாச்சா கேட்ச் பிடிச்சாச்சா கேட்ச் பிடிச்சோன்னா திசை வேகம் என்ன ஆயிருக்கும் வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும் ஜீரோ ஆயிருக்கும் வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆனால் மொமெண்டம் என்னவா ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆனுச்சா மொமெண்டம் என்னாச்சு சேஞ்ச் ஆனுச்சு பால் வந்து இப்படி விழுந்துச்சுலப்பா பால் வந்து இப்படி இப்படி வந்து இப்படி விழுந்துச்சுல கை வலிக்குமா வலிக்காதா கண்டிப்பாக வலிக்கும் கை வந்து வலிக்கும்ல சரிங்களா அப்போ யார் கை அதிகமாக வலிச்சிருக்கும் கண்டிப்பாக விளையாட தெரியாத பிளேயருக்கு தான் கை அதிகமாக வலிச்சிருக்கும் விளையாட தெரிஞ்ச பிள்ளையருக்கு அந்த கை வலிக்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ ஃபோர்ஸ் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கு சரிங்களா இப்போ பாருங்களேன் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா பந்த கேட்ச் பிடிச்சிட்டான் அது ஏற்கனவே ஒரு மொமெண்டமில் வந்துட்டு இருந்துச்சு இப்போ நம்ம கேட்ச் பிடிச்சோன்னா மொமெண்டம் ஜீரோ ஆகிடுச்சு மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு உந்தம் மாறி போயிடுச்சு உந்தம் என்ன ஆயிடுச்சு மாறிடுச்சு அப்போ உந்தம் மாறு உந்த மாறு தான் உந்த மாறும் உந்த மாறும்போது என்ன கிடச்சிச்சு வலிச்சிச்சா உந்த மாறும்போது ஃபோர்ஸ் கிடச்சிருக்கா உந்த மாறும்போது என்ன கிடச்சிருக்கு ஃபோர்
change in momentum. It also depends how fast momentum change. Momentum change other depend on you, force you know, note panniya, note panniya. Fast momentum change panniya, other you fast momentum change panniya, other purtu force upon you know, the force on the change in momentum directly proportional like a solo brother. Apo momentum change you can a time come me and china come me and china. Well, the player force adigamarko momentum change time adigamanichina force kammi a irukum appa time adigamana force kammi time adigamana force kammi time vandu kammiyana force adigam appa inversely proportional appo force vandu correct ah solluna eppadi pa correct ah solluna edhukku directly proportional ah irukuna seringala divide by time pollama ena time vandu increase adigamana force kammi aagum time vandu kammiyana Force is the divide by time. Time and the time and the time in the momentum change. That depends on the change in the change in momentum. Change in momentum divided by time. Change in momentum divided by time. Change in momentum divided by time. Divided by time. Time Adigamana, change in momentum. Change in momentum time. Kamiana force. Change in momentum time, Adigamana force Kamiarkum. Cheering la. Either in Giparampa, Nala physics will tend to ching or Tamil media, Tamil, Tamil in tend to ching. Or the time all a debate pondrom dina, other compare in a solanga trima, rate in a solanga. If the other parameter in a time all a debate pana, the rate in solanga. A pay the abdila force on the directly proportional to the rate time giverna. Rate top change in momentum. Force even there directly proportional to rate top change in momentum. Rate top change in momentum. Rate top change in momentum. Force is the directly proportional. We say that the rate is the same as the rate. 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 The rate is the English la force is directly proportional to rate of change in momentum. If, if time divide panna, okay ma? Okay. So force is directly proportional to rate of change of momentum. Okay na? Force directly proportional to rate of change of momentum. Newton na second la continue panni itrukko. Newton na second la va continue panni itrukko. Sorry. Ah, yepri ida parenge. Nama momentum na ina sano p vector na solama. Teliwa ilikinya rate of change of linear momentum. Rate of change of linear momentum. Visaya ana de near kote unda near near kote unda maru badu vidha tirke near takavel ulla de. Visaya ana de near kote unda maru badu vidha tirke near takavel ulla de. Newtonin iranda miti. Ipo na ina pandra ana de. Idu la ilikinya barangya governingya for small change ke ina barangya dp vector by dt ni ilikinya. Cengla. So idu undingya barangya change. Kita ini change, ini dalam change, momentum dalam change. Sebab rate na time ada divide punya, rate na time ada divide punya orang. Apa proportional dp vector by dt ya? So proportional ni ada orang constant sepa mana? So anda constant dp vector ini dia constant one ni ada dengan. Sebab ni ada constant k equal to one ni. Ipa formula ni force equal to dp vector by dt. Ini dah pun newton second lah. Yara yara kita ni mana solang terima? Sorry, f vector equal to m into a vector. Ini dah mandi newton orang second lah. Abin solang. Sering la, second la dah, anak dia, solo nu, so complete pun amat orang, anak complete pun terbaru, kan, governing ya, so this is the Newton second la, ibrian solo la, okay ba, so force equal force is equal to time na rate, okay ba, rate, d na change, okay ba, change, rate of change in linear momentum, is called the Newton second la, ibu dah ni lu dekla, force is equal to rate of change in linear momentum, is, itu dah, itu Newton second la, so Visayaan ada kerja, visayaan ada yang ada kerja sama macam orang na, neer court, neer court tu unda mar badu bida terkik sama macam orang kat eh, ni tu ni yang dua mili. Sering la, apapun momentum form la apply pernah mana, momentum form la na, p vector equal to mass into velocity vector, p vector equal to mass into velocity vector. Apply pernah ngan, na u f vector equal to na orang d into m into v vector by dt ya. Ipin ni ada lama. Ibu ni ada dalam ini p vektor ringgit barangnya, ini p vektor itu kita m into v vektor potet. Ceringla, okay bang. Ipo barangnya, 
இப்போ மாசு கான்ஸ்டண்டா இருக்குன்னு வச்சுங்க மேக்சிமம் கேஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மாசு வந்து கான்ஸ்டண்டா தான் இருக்கும் அப்போ இஃப் மாஸ் கான்ஸ்டண்ட் இஃப் மாஸ் கான்ஸ்டண்ட் மாஸ் வந்து கான்ஸ்டண்டா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ கான்ஸ்டண்டா இருந்தா இது வந்து டிஃபரன்சியேஷன் படிச்சிருப்பீங்க கைனமெட்டிக்ஸ் டிஃபரன்சியேஷன் இன்டெகிரேஷன் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க வகைப்படுத்துதல் தொகைப்படுத்துறதுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல ஸோ கான்ஸ்டண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெளில எடுத்துருவாங்க ஸோ நான் கான்ஸ்டண்ட் என்ன பண்ணா வெளில எடுக்கிறேன் பாருங்க ஸோ என்ன ஆகும் எம் இன்டூ டிவி வெக்டார் பை டிடின்னு வருமா எம் இன்டு இந்த எம் மாஸ் வெளில போயிருச்சு பேலன்ஸ் என்ன எம் இன்டு டிவி வெக்டார் பை டிடி ஓகேவா நவ் வாட் இஸ் டிவி வெக்டார் பை டிடி இதுக்கு பேர் என்ன டைம் ரே டைம் டிவைட் பண்ணா ரேட்டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் வெலாசிட்டி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் வெலாசிட்டி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆனால் என்ன கிடைக்கும் அக்சல்ரேஷன் கிடைக்கும்னு சொன்னேன்னா அப்போ அட் இஸ் அ ஃபார்முலா ஃபார் அக்சல்ரேஷன் அக்சல்ரேஷன் ஈக்குவல் டு டிவி வெக்டார் பை டிடிடி ஓகேவா டிவி வெக்டார் பை டிடிடி இது பேர் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் அக்சல்ரேஷன் ஆர் அக்சல்ரேஷன் சொல்லுவாங்க கைனமெட்டிக்ஸ் வரும் ஓகே அப்போ டிவி வெக்டார் பை டிடி என்னென்ன எழுதலாம் ஸோ எஃப் வெக்டார் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஏ வெக்டார் எம் இன்டு ஏ வெக்டார் இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ எஃப் ஈக்குவல் டு எம் ஏன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃபார்முலா தான் இது இது எப்போன்னு சொல்லணும் எப்போ வென் எவ் இஃப் மாஸ் கான்ஸ்டன்ட் மாஸ் கான்ஸ்டண்டாக இருந்தால் தான் நம்ம இதை அப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா எஃப் வெக்டார் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஏ வெக்டார் நோட் பண்ணுங்கள் நோட் ஒன் செகண்டில் மாஸ் கான்ஸ்டண்டாக இருந்தால் தான் அப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா ஓகேவா ஸோ பாஸ் பண்ணிட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து ஸோ எப்படிலாம் எழுதுறோன்னு பார்த்துக்கணும் ஃபார்முலாவை சரிங்களா வேறு மாதிரி எழுத போகிறேன் பாருங்கள் இப்போது மாசு வந்து வேரியாகும் மாசு சார் எங்கேயாவது அப்படின்னு கேட்டால் வேரியாகும் யோசிச்சு பாருங்கள் ராக்கெட் இருக்குது ராக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூவல் கொண்டு போவாங்க எங்களை லிக்விட் ஃபியூவல் கொண்டு போவாங்க ஃபியூவல் வந் அந்த ஃபியூவலோட சேர்த்து தான் மொத் ஃபியூவல் ப்ளஸ் அந்த ராக்கெட் எல்லாமே சேர்த்து தான் மொத்தமாக மாசு ராக்கெட்டோட மாசு அப்போ ஃபியூவல் மேலே போக 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 ஃபியூவல் தேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் மாசு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் மாசு வேரியாகும் ராக்கெட்டோட மாசு என்ன ஆகும் வேரியாகும் அப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண முடியுமா இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது சரிங்களா அப்போ மாஸ் வேரியானா இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் சரிங்களா நமக்கு என்ன தெரியும் எஃபெக்டார் ஈக்குவல் டு இங்கே தானே எடுத்தோம் மாசு கான்ஸ்டன்ட்னு வெளில எடுத்தோம் இந்த இங்கே இங்கே இங்கேருந்து போவோம் என்னது டி இன்டு எம்வி வெக்டார் பை டிடியா எம்இ வெக்டார் பை டிடி சப்போஸ் இப்போ வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னு வச்சுங்க போ போகும்போது இந்த வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு வச்சுங்க இஃப் வெலாசிட்டி கியூஆ இஃப் இஃப் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டினா திசைவேகம் திசைவேகம் வந்து இஃப் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட் வெலாசிட்டி வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருந்தால் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்னா மாசு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் மாச வெளியில் எடுத்த வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் வெலாசிட்டி வெளியில் எடு அப்போ என்ன வரும் எஃப் எக்டார் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி இன்டு டிஎம் பை டிடின்னு எழுதலாமா டிஎம் பை டிடி இந்த ஃபார்முலா எதுக்குப்பா வேரியபிள் மாஸுக்கு எழுதி 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 எழுதிக்கியா வேரியபிள் மாஸுக்கு வேரியபிள் மாஸ் அண்டு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டிக்கு வேரியபிள் மாஸ் அண்டு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டிக்கு நியூட்டனோட செகண்ட் லா ஃபார்முலா ஓகேவா திஸ் இஸ் ஃபார் கான்ஸ்டன்ட் மாஸ் அண்ட் வேரியபிள் வெலாசிட்டி வாட் இஸ் டிஎம் பை டிடி நோட் பண்ண நோட் பண்ண நோட் பண்ண டிஎம் பை டிடி அப்படின்னா மா நான் தான் சொல்கிறேனே டைம் டிவைட் பண்ணுறதே ரேட்டு தமிழ் தமிழில் உ வீதம் வீதம் ஓகேவா இது பேர் என்னென்னா ரேட் ஆஃப் மாஸ் ரேட் ஆஃப் மாஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மாஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மாஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மாஸ் யூனிட் என்ன மாசோட யூனிட்டு கேஜியா மாசோட யூனிட்டு கேஜி டைமோட யூனிட்டு செகண்டு கேஜி பர் செகண்டு ஸோ டிஎம் பை டிடியோட யூனிட் என்ன கேஜி பர் செகண்டு சரிங்களா நிறை மாறும் வீதம் ஓகேவா நிறை மாறும் வீதம் ஓகேவா நிறை நிறை மாறும் வீதம் ஓகேவா இது வந்து இதுக்கு ஓகேவா வேற மாதிரி எழுதலாம் பாருங்க ஸோ இது ஒன்று ஃபார்ம்லாம் எழுதியிருக்கேன் இது ஒன்று எழுதியிருக்கேன் இது ஒன்று எழுதியிருக்கேன் இப்போ இன்னொன்று எழுத போகிறோம் பாருங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்லாம் எழுத போகிறேன் இங்கே பாருங்க அதாவது படிச்சிருப்பீங்களா வெலாசிட்டி வெக்டார் ஈக்குவல் டு டிஎஸ் வெக்டார் பை டிடிடி ரேட்டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் எஸ் என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி அதாவது இடப்பெயர்ச்சி மாறும் வீதம் இடப்பெயர்ச்சி மா டிஃப்ரென்ஸ் இதைதான் மாறும் சொல்லிக்கல சேஞ்ச் மாறும் வீதம் திசை வேகம் படிச்சிருக்கோமா வேலை சரிக்கணும் டிஎஸ் வெக்டர் டிடி அதை நான் அப்ளை பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் எஃபெக்டார் ஈக்குவல் டு சரிங்களா இங்கேருந்து இப்போ பாருங்கள் நம்ம எம் இன்டு டிவி வெக்டார் பை டிடின்னு எழுதுனோமா இது எந்த கேஸுக்கு எழுதணும் மாசு கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு எழுதணும் இந்த பாருங்கள் மாசு கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு எழுதணும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்
velocity oda first order velocity oda first order differential equation okay first order differentiation into mass potta force inge vande displacement oda enad second order differential second order differential potumna mass multiply panna ena kadaikum force kadaikum seringla note pannunga note pannunga note pannunga note pannunga note pannunga note panna note panna ipo na mottama eludren so pass pannittu konja note pannikenga ஓகேவா மொத்தமாக எழுத பாருங்கள் கவனிங்க ஸோ நியூட்டனோட செகண்ட் லா நியூட்டனோட செகண்ட் லா ஃபோர்ஸ் எப்படிலாம் ரிலேட் பண்ணிட்டாங்க பார்த்தீங்களா நியூட்டனோட செகண்ட் லாவில் ஸோ ஃபோர்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்ம்லா ரெடியா இது ரெடி சார் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் என்னது எம்யூன்டி எஸ் சார் கொண்டு போடுவேன் மாசு கான்ஸ்டன்டாக இருந்தாலும் சொல்லணும் அப்போ தான் ஓகேவா இப்போ பாரு கவனிங்க இப்போ என்னென்ன எழுதியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு நியூட்டன் செகண்ட் நாளில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்ட்டம்னு எழுதினார் சார் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்ட்டம் வந்து டைம் வந்து டைம் கம்மியானால் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகும் டைம் அதிகமானால் ஃபோர்ஸ் கம்மியாகும் அப்போ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனலாக எழுதணும் டைமை கீழே எழுதணும் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக நியூமினேட்டர் எழுதணும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனலாக டினாமினேட்டர் எழுதணும் இப்போ ஃபார்ம்ல என்ன கரெக்டான ஃபார்ம்லாம் சேஞ்சின் சேஞ்சின் மொமெண்டம் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டிவைடட் பை நோட் பண்ணியா ஃபார்ம்லாம் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டிவைட் பை டைம் இது ஒரு ஃபார்ம்லாவா இது ஃபார்ம்லாவில் எழுதணும் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ என்ன வருது எழுதலாம் டிபி வெக்டார் பை டிடின்னு எழுதலாமா இது ஒரு ஃபார்ம்லாவா அடுத்து இதுதான் கரெக்ட் இதுதான் நியூட்டன் செகண்ட் லா ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் நாட் ஆங்குலர் மொமெண்டம் லீனியர் மொமெண்டம் நவ் எஃப் வெக்டார் ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு இந்த பி வெக்டரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா எம் இன்ட்டு வி வெக்டார் பை டிடின்னு எழுதலாமா இப்போ மாசு கான்ஸ்டண்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன் மாசை வெளியில் எடுத்துகிட்டு டிவி வெக்டார் பை டிடின்னு எழுதுவீங்களா அப்புறம் வெலாசிட்டிக்கு என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க வெலாசிட்டிக்கு என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க டிஎஸ் வெக்டார் பை டிடின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா சப்ஸ்டியூட் பண்ண வரும் டி ஸ்கொயர் எஸ் வெக்டார் பை டிடி ஸ்கொயர்னு வருமா ஓகேவா அப்படி மாஸ் வேரியபிளான என்ன பண்ணணும் மாஸ் வேரியபிளானா வி வி கான்ஸ்டண்டாக இருந்துட்டு மாஸ் வெல் வெல் வெலாசிட்டி வெளில எடுத்துகிட்டு பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் டிஎம் பை டிடி இதுக்கு பேர் என்ன ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மாஸ் நிறை மாறும் வீதம் இதெல்லாம் ஃபார்முலா நியூட்டன் செகண்ட் ஆல நோட் பண்ணுங்க நீட்டுக்கு ஜேடபிள்யூக்கெல்லாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் யூஸ் ஆகும் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இதுதான் ஃபார்முலா இதுலேருந்து தான் இதெல்லாம் கொண்டு வரும் சரிங்களா இந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன எழுதிக்கிறோம் இங்கே பாருங்களேன் இந்த இடம் இருக்குல்ல இந்த இடம் இந்த இடம் தான் எம்மு இந்த டிவி வெக்டார் பை டிடி தான் எழுதிக்கிறோம் ஏ வெக்டார்னு எழுதிக்கிறோம் ஸோ இந்த மட்டும் தான் ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க இது எல்லாமே நியூட்டன் செகண்ட் லால வேரியபிள் வேரியபிள் ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸோ நியூட்டன் செகண்ட் ஆல ஃபோர்ஸை மெஷர் பண்ணிட்டேன் ஃபோர்ஸை மெஷர் பண்ணிட்டேன் ஃபோர்ஸுக்கு டைமென்ஷன் சொல்ல போகிறேன் ஃபோர்ஸோட எஸ்ஐ யூனிட்டு சொல்ல போகிறேன் கவனிக்கணும் கவனிக்கணும் ஒன் நியூட்டன்னா என்னன்னு சொல்ல போகிறேன் ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷனையும் சொல்ல போகிறேன் சரிங்களா ஸோ ஃபார்ம்லா ஸோ நம்ம மேக்ஸிமம் மாசு கான்ஸ்டண்டாக இருக்க ஃபார்ம்லாம் எடுத்துக்கலாம் மாசு கான்ஸ்டண்டாக இருக்க ஃபார்ம்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ என்ன வரும் எம் இன்டு ஏ வெக்டார் எம் இன்டு ஏ வெக்டார் ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் என்னப்பா எஸ்ஐ யூனிட்டு எஸ்ஐ யூனிட்டனை நியூட்டன் எஸ்ஐ நியூட்டனை நியூட்டன் ஸோ என் ஃபோர்ஸோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னப்பா நியூட்டன் சரிங்களா வேறு மாதிரி எழுதலாமா வேறு எஸ்ஐ யூனிட் இருக்குது நான் எஸ்ஐ யூனிட் நான் சொன்னேன் எம்கேஸில் சொன்னேன் மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்டு சரிங்களா அப்படி சொன்னேன்னா வேறு எப்படி எழுதலாம் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த எம்முக்கு வந்து கேஜின்னு போடலாமா மாசுக்கு வந்து கேஜி எதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அக்சல்ரேஷன் இங்கே பண்ணிங்க அக்சல்ரேஷன் என்னது வெலாசிட்டி பை டைம் வெலாசிட்டியோட யூனிட் என்ன வெலாசிட்டினா என்னது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் 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 டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் யூனிட் என்ன மீட்டர் டைமோட யூனிட் என்ன செகண்டு இந்த டைமுக்கு யூனிட் என்ன செகண்டு அப்போ என்ன எழுதலாம் அக்சல்ரேஷனுக்கு இந்த செகண்டு கீழே போனால் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்டு முடுக்கத்தோட யூனிட் என்ன மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்டு அப்போ என்ன எழுதலாம் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்டு ஸோ நியூட்டன் எழுதலாம் ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் என்னது எஸ்ஐ யூனிட் வந்து என்னென்ன எழுதலாம் நியூட்டன் எழுதலாம் ஆர் என்ன எழுதலாம் கேஜி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் எதோட யூனிட்டு எஸ்ஐ யூனிட் அப்புறம் இதில் இருந்து நம்ம ஒன் நியூட்டன் சொல்ல போகிறோம் என்ன சொல்ல போகிறோம் ஒன் நியூட்டன் நோட் பண்ணுங்கள் உங்கள் உங்கள் புக் பேக்கில் ஒன் நியூட்டன் தான் என்னென்னு கேட்பாங்க சரிங்களா ஒன் நியூட்டன் ஒன் நியூட்டன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சரிங்களா ஒன் நியூட்டன் கவனிங்க நம்ம தான் படித்தோம் இப்போ தான் படித்தோம் எம் இன்டு ஏ வெக்டாரா எம் இன்டு ஏ வெக்டார் நான் ஃபோர்ஸோட யூனிட் என்ன நியூட்டன் ஈக்குவல் டு மாஸ் என்னது கேஜ
ஒரு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்டு முடுக்கமடைய விசையின் திசையில் முடுக்கமடைய செய்தால் அது எதற்கு சமம் என்றால் ஒன் நியூட்டனுக்கு சமம் ஸோ ஒன் கேஜி நிறைவுள்ள பொருளை ஒரு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்டு விசையின் திசையிலேயே நம்ம ஆன்சரேட் பண்ணுறோம் அதான் என்னது ஒன் நியூட்டன் ஒன் நியூட்டன் ஒன் கேஜி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்டு ஸோ ஃபோர்ஸோட எஸ்ஐ நோட் பண்ணிட்டியா ஒன் நியூட்டன் நோட் பண்ணிட்டியா நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்ஸோட டேரக்ஷன் எடிங் போடுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸு டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸு ஓகேங்களா எப்படி இப்போ பாருங்களேன் நல்லா பாருங்கள் மொமெண்டமையும் ஃபோர்ஸையும் ஒரே மாதிரி படிக்கலாம் இங்கே பாருங்களேன் மொமெண்டம் என்னது மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி வெக்டார் சரிங்களா இதே ஃபோர்ஸ் என்னது எம் இன்ட்டு ஏ வெக்டார் இப்போ அது மாஸ் கான்ஸ்டண்டாக இருந்தால் சரிங்களா பாருங்கள் மொமெண்டமோட டேரக்ஷன் என்ன சொன்னேன் சார் இது எப்போவுமே பாசிட்டிவ்னு சொன்னீங்க சார் இது நெகட்டிவாக இருந்தால் இது நெகட்டிவாக இருக்கும் சார் இது என்னது பாசிட்டிவாக இருந்தால் பாசிட்டிவாக இருக்கும் சார் சொன்னோமா அப்படி தானே சொன்னோம் அப்போ என்ன சொன்னோம் ஓ வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கோ அப்படி தான் பி இருக்குது அப்போ வெலாசிட்டியோட டேரக்ஷனில் தான் இது இருக்குன்னு சொன்னேன் மொமெண்டம் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்னா மொமெண்டம் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்னா அப்புறம் பாருங்கள் எப்போவுமே என்ன சொன்னேன் ஒரு ஸ்கேலாரோட இங்கே வெக்டாரை மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கிறது என்ன வெக்டாரு அதே மாதிரி தான் இதுவும் இது ஸ்கேலாரு இதோட ஒரு வெக்ட இது அக்சர்வேஷன் வெக்டாரு முடுக்கம் வந்து வெக்டாரு வெ ஒரு ஸ்கேலாரோட வெக்டாரை மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கிறது என்னது வெக்டாரு அதனால தான் ஃபோர்ஸ் என்னது வெக்டாரு இப்போ ஃபோர்ஸோட டேரக்ஷன் நிறைய பேர் அதாவது தப்பாக புரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க மோஷன் எந்த பக்கம் இருக்கோ அந்த பக்கம் தான் ஃபோர்ஸ் இருக்கு அப்போ டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து சேம் அஸ் மோஷன் நோ 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 கொட்டி போய் குட்டி எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா ஃபோர்ஸோட டேரக்ஷன் பாருங்கள் இது ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவா அக்சல்ரேஷன் நெகட்டிவாக இருந்தால் ஃபோர்ஸ் நெகட்டிவ் அக்சல்ரேஷன் பாசிட்டிவாக இருந்தால் இது பாசிட்டிவ் அப்போ இது நெகட்டிவாக இருந்தால் ஃபோர்ஸ் நெகட்டிவ் அக்சலரேஷன் பாசிட்டிவாக இருந்தால் இது பாசிட்டிவ் சேம் அஸ் இதுவா அப்போ மொமெண்டம் வெலாசிட்டி டேரக்ஷன்னா ஃபோர்ஸ் என்ன டேரக்ஷன் ம் ஓ சொல்ல முடியாதோ ஆ நானே சொல்கிறேன் ஃபோர்ஸ் என்ன டேரக்ஷன் அக்சல்ரேஷனோட டேரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எதோட டேரக்ஷன் அக்சல்ரேஷனோட டேரக்ஷன் ஸோ டேரக்ஷன் ஆஃப் டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் சேம் ஆஸ் டேரக்ஷன் ஆஃப் அக்சல்ரேஷன் டேரக்ஷன் ஆஃப் அக்சல்ரேஷன் ஸோ அக்சல்ரேஷன் என்ன டேரக்ஷனில் இருக்கோ அந்த டேரக்ஷனில் தான் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா இன்னும் டென் செகண்டில் ஓரளவுக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இதுலேருந்து என்ன பார்த்துருக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆனுச்சுன்னா அக்சல்ரேஷனை இருக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா அங்கே அக்சல்ரேஷன் இருக்கும் அக்சல்ரேஷன் இருக்குன்னா வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து யூஸ் டு சேஞ்ச் த வெலாசிட்டி நோட் 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 ஃபோர்ஸ் வந்து இஸ் யூஸ் டு சேஞ்ச் த வெலாசிட்டி சரிங்களா ஸோ டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸு ஒன் நியூட்டனு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோ நியூட்டன் செகண்டில் என்ன சரிங்களா இது எல்லாமே நம்ம நோட் பண்ணியாச்சா இன்னொன்று முக்கியமாக நம்ம நோட் பண்ணணும் நியூட்டனோட செகண்டில் சரிங்களா என்னென்னு பார்க்கலாமா இங்கே பாருங்களேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம எழுதுகிறோம்லப்பா எஃப் வெக்டார் ஈக்குவல் டு சரிங்களா எம் இன்ட்டு ஏ வெக்டார் மாசு கான்ஸ்டண்ட் தான் இஃப் மாசு கான்ஸ்டண்ட் தான் அதை எழுதுகிறோமா இதில் எஃப்க்கு பேர் என்ன எஃப்க்கு பேர் என்ன எல்லாருங்க ஃபோர்ஸு கரெக்டாக எழுதணும் சரிங்களா எஃப்க்கு பேர் என்னென்னா எழுதிங்க அதுவும் இல்லாமல் இது எதுக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் அப்படின்னா இந்த ஃபா அந்த ஃபார்மில் அப்ளிக் அப்ளிகபிள் எதுக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எதுக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம்னா சிங்கிள் பாயிண்ட் மாஸுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் பாயிண்ட் மாஸ் பார்ட்டிக்கலுக்கும் சிங்கிள் பாயிண்ட் மாஸ் பார்ட்டிகளுக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஆ சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸுக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸுக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸுக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அது சிங்கிள் பார்ட்டிகல் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு மூணு பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஒன்றா இருக்கும்ல அதுக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அப்போ இங்கே பாருங்களேன் கவனிங்களேன் இப்போது ஒரு பார்ட்டிகல்னு வச்சுங்க பார்ட்டிகல் பார்ட்டிகல்னு வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் பாயிண்ட் பார்ட்டிகல் பாயிண்ட் பார்ட்டிகல்னு வச்சுங்க சிங்கிள் பார்ட்டிகல் அப்போ எஃப்க்கு பேர் என்ன தெரியுமா எழுதிக்கோங்க நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் பார்ட்டிகல் ஆக்டிங் ஆன் த ஆக்டிங் ஆன் ஏ பார்ட்டிகல் நாட் ஃபோர்ஸ் நெட் ஃபோர்ஸ் நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் நாட் இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸுக்குள்ளே எந்த ஒரு இன்டர்னல் ஃபோர்ஸும் கிடையாது ஒன்லி என்ன ஃபோர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் 
நான் வந்து ஃபிஃப்த் லெசனை சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நோட் பண்ணுங்கள் இதில் எஃபோட பேர் ஃபோர்ஸு கிடையாது எஃபோட பேர் நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் என்ன ஃபோர்ஸ் நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் திரும்ப திரும்ப சொல்லணும்னா அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இருக்குது பார்ட்டிகுலாக இருந்தால் நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அந்த பார்ட்டிகல் இது சிஸ்டமாக இருந்தால் நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அந்த சிஸ்டம் ஏக்கு பேர் அக்சலேஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் சிஸ்டமாக இருந்தால் அக்சலேஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் அக்சலேஷன் ஆஃப் த சென்ட் ஆஃப் மஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஓகேவா நோட் பண்ணியாச்சா எஃபுக்கு பேர் என்ன ஃபோர்ஸ் கிடையாது மண்டேலே கொட்டி போடுவோம்டா சரிங்களா கொட்டி போடுவோமா சரிங்களா அக்சலேஷனுக்கு பேர் என்ன ஃபோர்ஸுக்கு பேர் என்ன ஃபோர்ஸுக்கு பேர் நெட் எக்ஸ்டர்னல் பூஸு நெட் பூஸு நெட் எக்ஸ்டர்னல் பூஸு நெட் பூஸு அக்சலரேஷன் ஸ்டுடியோ ஃபோர்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது சே வெலாசிட்டியை சேஞ்ச் பண்ணு வெலாசிட்டியாக சேஞ்ச் பண்ண ஆக்டாக அக்சலேஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா 